Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, sasagot naman tayo sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page. At ito yung regarding sa exponent. Now, let's review Law of Exponents. Kung gusto niyo mapanood yung previous na video natin, ganito lang yung keyword, Law of Exponent. Pwede na ngang wala na itong off na yan, law, exponent, tapos isulat yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa exponent. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayo mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede nyo i-message ito sa lunalin vlog or free reviewers managed by lunalin. Pero kung ayaw nyo mamuti yung mata nyo sa kakahintay, lalo-lalo na yung mga nangihingi ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo dito sa files, sa FB page, FB group pala, FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. Para sa detalye kung paano makadownload ng mga libreng printable na reviewers, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman, iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, this is 3 na may exponent na 4, tapos exponent niya ay 9. Kung titingnan natin sa mga choices, according sa law of exponents, total yung lahat ng mga nasa choices, meron yung lahat na mga exponents. Sa law of exponent, itong base na ito, kopyahin lang, then, yung mga exponent datin dito, i-multiply natin yan siya. 4 times 9, and that is 36. Saan dyan sa choices ang kapariho nito? Isa lang naman ang may base na 3, tapos yung exponent pa niya ay 36. So, yan na yung tamang sagot. What if wala yan sa choices? Meron pang isang paraan. What if yung nasa choices ay 81 tapos yung exponent niya ay 9? Tama din yan. Kasi ang ginawa, ito ay solve muna natin 3 times 3 times 3 times 3. Apat na 3. And this is exactly 81. Kopyahin yung exponent na 9. So, bali, always follow order of operations, yung parenthesis. Nasa loob ng parenthesis, exponent lang naman yan. So, sinosolve na natin kaya naging 81, tapos kinopya lang din yung exponent na 9. In case lang, kung wala itong letter D na sagot. Now, kung sa actual na exam, tapos yan yung given, at nakalimutan mo talaga yung mismong law of exponent, Pwede namang gawin mong, may example ka bali sa mga numbers na madali. So, doon tayo sa pinakamababang number yan yung gagawin nating base, yung 2. Tapos, exponent niya ay 3 at yung nasa labas ay squared. Isa-isahin natin to. This means 2 times 2 times 2 and this is equal to 8. At huwag kalimutan yung ating exponent na 2. At itong nasa loob, yan yan siya. Yung value ay 8. So, itong 8 squared ay 64. Now, i-double check natin. Isulat natin ulit. 2 cube. Parihong nasa loob ng parenthesis bago yung exponent na 2. Now, kung i-add mo yan... That will be 2 at saka 5. Kung lang ha, example lang yan siya. So, this is 2 times 2 times 2 times 2 limang 2. This is 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. Kulang ng isa. So, therefore, hindi tayo mag-add. Kundi kung i-multiply natin yan siya. So, Ito, i-multiply natin. That means 2, tapos yung exponent natin ay 3 times 2. Yan yung according sa law of exponents. Kapag mga ganito, 
according sa law of exponents ay i-multiply lang natin yung mga exponents na yan. So, 3 times 2 and this is 6, kopyahin lang yung ating base na 2. So, ngayon, yung exponent na 6 na yan sa base natin ng 2, ang ibig sabihin yan, anim tayo mag-multiply sa 2. Anim yan lahat. 2 times 2 equals 4 times 2 and that is 8. 8 times 2 and that is 16. 16 times 2 and that is 32. 32 times 2 equals 64. So, pariho na silang 64. So, wag nyo kalimutan, ito ay example lang in case na sa actual na exam ay makalimutan nyo mismo yung law of exponent na magmultiply ka lang dito, kopyahin lang yung base. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.